வணக்கம் நண்பா ஷேரட்டி சேனல்ல இருந்து நம்ம தலைவர் ஆர்கி மடிஸ் எப்ப யூரேகான் கத்திட்டு நடு ரோட்ல பப்பிஷேமா ஓடினாரோ அப்ப இருந்து அவர் வேற லெவல் ஆயிட்டாருன்னு சொல்லலாம் பாத்ரூம் சிங்கர் மாதிரி அவர் பாத்ரூம் திங்கர் போல அப்படி அவரை பப்பிஷேமா ஓட விட்ட சம்பவத்தை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் காலம் பிசி மூன்றாம் நூற்றாண்டு இடம் சிறகசோட சிசிலியன் சிட்டி சிசிலியன் சிட்டியோட மன்னரான ஹெரான் அவங்க ஊர்லேயே பெரிய கையான ஆர்கிமெடிஸை கூப்பிட்டு ஏன்னா ஆர்கிமெடிஸு ஒரு கப்பல் கட்டுற ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுல்ல அதை நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல அப்படி என்ன ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறக்கசுங்கிற பேரில் அந்த காலத்து போர் கப்பலை விட ஐம்பது மடங்கு பெருசாக ஒரு கப்பலை கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காப்புல நம்ம மன்னார் ஹெரானுக்கு தில்ல பார்த்தீங்களா உலகத்திலே மிகப்பெரிய கப்பலை கட்டி அதை எஜிட் மன்னர் டோலமிக்கு பரிசாக கொடுங்கன்னு நினச்சிருக்காப்புல அதை அவர் அன்பளிப்பாக கொடுத்தாரா இல்லை அவர் நாட்டு மேலே போர் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தாரான்னு தெரியல சரி நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் என்ன தான் ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிமெடிஸ்ட்டை கொடுத்தாலும் நம்ம மன்னருக்கு ஒரே கவலை ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவ்வளோ பெரிய கப்பலை மதக்க வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய மலையை பறக்க வைக்கிறதுக்கு சமம் ஆனால் ஆர்கிமெடிஸ் இருக்க பயமீன் கப்பல் கட்டுறதுக்கு ஆக வேண்டிய வேலைகளை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மவுண்ட் எட்னாலேருந்து மரத்துண்டுகளையும் ஸ்பெயின்லேருந்து கயிறுகளையும் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இதர பொருட்களையும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஷிப்போட அப்பர் டெக்கில் எட்டு வாட்ச் டவர்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க அதுவும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லஸ் அவர் முதல்ல சுமந்துட்டு இருக்க மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க வெள்ளிலே கலைவண்ணம் கண்டாருங்கிற மாதிரி மரத்திலேயே கலைவண்ணம் கண்டிருக்கார் நம்ம மன்னர் ஹீரான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷிப்பில் நூற்றி ஐம்பது பவுண்டு எடையுள்ள கற்களை எரிகிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கேட்டபொல்ட்டியும் அமைச்சிருக்காங்க அந்த ஷிப்பில் பயணம் பண்ணுற பேசஞ்சர்ஸ்க்காக அந்த ஷிப் ஃபுல்லாக பூ போட்ட கார்பெட் ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ஒரு ஹாட் வாட்டர் பாத் ஹவுஸ் அப்புறம் ஒரு லைப்ரரியாக அமைச்சிருக்காங்க இது அவங்க அந்த காலத்திலேயே லைப்ரரிக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸை காட்டுது கூடவே அஃப்ரோடைடுங்கிற கடவுளுக்கு கோயிலும் அமைச்சிருக்காங்க ஒரு ஜிம்மு இருந்துருக்கு நம்ம மன்னர் ஹேரான் கர்ணர் பரம்பரை போல் இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கப்பலில் நானூறு டன் எடையுள்ள தானியங்கள் பத்தாயிரம் ஜார்ஸில் வெட்டப்பட்ட மீன் துண்டுகள் எழுவத்தி நாலு டன் குடிநீர் அறுநூறு டன் உள்ளேயும் ஏற்றி அனுப்ப பிளான் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து ஆயிரம் மக்களை அறுநூறு படைவீரர்களோட ஒரு கப்பலில் ஏற்றுறதுக்கு சமம் இதோடு சேர்த்து தனியாக இருபது குதிரைகளையும் அந்த கப்பலில் ஏற்ற பிளான் பண்ணியிருக்காரு இது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஓவராக தெரியல ஹெரான் இப்போ கேள்வியெல்லாம் ஒன்று தான் இவ்வளோ எடையும் தாங்கிட்டு எப்படி அந்த கப்பல் மிதக்குங்கிறது இது இதை பார்த்தா ஆர்கிமெடிஸ் பயப்படாதரா பயப்படாத அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு எப்படி அந்த கப்பலை மிதக்க வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அவர் குளிச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ தான் அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சம்பவம் நடந்திருக்கு அது என்னென்னா ஒரு பொருள் மிதக்குதுன்னா அந்த பொருளை மிதக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான விசையும் அந்த பொருளால் வெளியேற்றப்படுற தண்ணீரோட அளவும் ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரெண்டாயிரம் டன் எடையுள்ள சிறக்கூசிய கப்பல் அதே ரெண்டாயிரம் டன் எடைய அளவுள்ள தண்ணீரை வெளியேற்றுச்சுன்னா அது ஓரளவுக்கு மிதக்கும் இதே நாலாயிரம் டன் எடையுள்ள தண்ணீரை வெளியேற்றுச்சுன்னா அது நல்லாவே மிதக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே ஆயிரம் டன் எடையுள்ள தண்ணீரை மட்டும் அது வெளியேறுச்சுன்னா அந்த கப்பலோட சொல்லியும் முடிஞ்சுது ஆர்கிமெடிஸோட சொல்லியும் முடிஞ்சுது எஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எஃப்எல் இதுதான் லாய் ஆஃப் பியான்சி அல்லது ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இருக்கிற ஸ்டீல் ஷிப்ஸில் எல்லாம் கீழ்னு சொல்லக்கூடிய நீருக்குள்ளார இருக்கிற பகுதி மிதக்கிற பகுதியோடைய அதே அளவிலான எடையை கொண்டு அமைச்சிருப்பாங்க அதனால தான் கப்பலோடைய மேல் பகுதி நிலையாக மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு இருங்க இருங்க என்னடா நம்ம ஸ்கூலில் படித்த கதையும் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க கதையும் வேறு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்களா அதையும் சொல்கிறேன் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஆர்கிமிடிஸோட கதை ஒரு கிரௌனை சுற்றி நடந்திருக்கோம் அதாவது கிரீடத்தை சுற்றி நடந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற ஆர்கிமெடிஸோட கதை அந்த கப்பலோடைய கீழ் பகுதி கீழே மையப்பொருளாக வச்சு நடந்திருக்கு அதாவது கீழே கிரீக்கில் கொரோன்னு சொல்கிறாங்க கொரோனை சுற்றி நடக்கிற கதை தான் வருங்காலத்தில் கிரௌனை சுற்றி நடக்கிற மாதிரி மாறிக்கலான்னு வரலாற்று புள்ளிங்கோ சொல்கிறாங்கோ எது எப்படியோ கடைசியில் நம்ம தலைவர் ஆர்கிமெடிஸ் கப்பலை கரை சேர்த்துட்டாரு நம்ம ஹெரானுக்கு கொடுத்த வாக்கையும் காப்பாற்றிட்டாரு தலை தலை தான் சரி சரி அடுத்த சம்பவத்தில் மீட் பண்ணுவோம் வரட்டுமா